சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குண்டான ஃபெப்ரவரி மாத ராசி பலனை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ராசிக்கும் கிரகங்களுடைய பயிற்சிகளை பொறுத்து அதாவது சனி புதன் சுக்ரன் எல்லா கோள்களும் இந்த வருஷத்தில் நிறைய மாற்றங்களை சந்திக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய ராசிக்காரர்களுக்கு நிறைய திருப்பங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தை கிளியராக பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி ராசி பலனோட உங்கள் லக்ன பலனையும் பார்த்துங்க லக்ன பலன்றது உங்கள் லக்னத்துக்குண்டான அந்த மாதத்துடைய கிரக நகர்வுகள் என்ன ஏற்கனவே ராசியா லக்னமான்ற பலனையும் கொடுத்துருக்கோம் சனி பயிற்சி பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு புத்தாண்டு பலனும் அப்லோட் ஆகிருக்கு விடுபட்டவங்க அதை நீங்கள் ஸ்கிராலில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு இம் இமீடியேட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் உங்களோட நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்க கடக ராசி பிப்ரவரி மாத பலன்கள் கடகம் நான் ஏற்கனவே நிறைய முறை குறிப்பிட்டிருக்கேன் ராசிகளிலே வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக பெரிய கஷ்டங்கள் அதாவது நீங்கள் பர்சனேஜ் வைஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பேர் பெருசாக கேர் பண்ணிக்காத ஒரு ராசி வந்து கடகராசி ஸோ கடகராசிக்கு இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் குறிப்பாக ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எப்படி இருக்குது ட்ரான்சிட்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரு வந்து கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறாம் இடம் செவ்வாய் எட்டாம் தேதி ஃபெப்ரவரி எயித்து வந்து ஆறாம் இடத்துல குருவோட இணைய போகிறார் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பிளான் கரியர் பிளான் செவ்வாய் தான் சனி வந்து கண்ட சனி கண்ட சனி ஏதாவது பண்ணிடுமா கண்டம் கொடுத்துருமா அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்கும் புதன் வந்து எட்டாம் இடத்துல சுக்கரனோட மந்தோட பெகினிங் சுக்கரன் தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் உச்சம் பெற்று ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் சூரியன் வந்து சனியோட பதிமூன்றாம் தேதி வரைக்கும் சனியோட அதே தேர்ட்டி அப்படியே சூரியன் வந்து இடம் மாறி கடகத்துக்கு வந்து எட்டாம் இடத்துல அப்போது கிட்டத்தட்ட கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பதில் சுக்கரன் மட்டும் இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மந்தாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நியூட்ரலாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வைஸாகவும் பலன் கொடுக்குற மாதிரி தெரியும் ஸோ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மை அட்வைஸ் இந்த மாதத்தில் கெரியர் வைஸ் நான் என்னென்ன லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்துட்றேன் கெரியர் வைஸ் வேலையை விட்டுட்டு வேலை தேடுறது வேண்டாம் புதுசாக வேலை கிடைக்கும்னு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க ஃப்ரெண்டு சொன்னார் எங்கள் ரிலேஷன் சொன்னார் அவர் வர சொன்னார் பிஸ்னஸ் பண்ணலான்னு சொன்னார் இதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த மாதத்தில் அந்த முடிவு எடுக்காதீங்க குழப்பம் தான் வரும் குருவும் செவ்வாயும் ஒன்றா இருந்து அதில் கேதுவும் வேறு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால கரியரில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இந்த மாதத்தை முடிச்சுடுங்க இந்த மாதம் எந்த முக்கியமான முடிவுகளும் எடுக்க வேண்டாம் சனி ஏழில் குரு ஆறில் இது காம்பினேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சனி ஏழில் குரு ஆறில் முக்கியமான மேஜர் பிளானட்ஸ் ராகு வந்து அங்கே பன்னெண்டில் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் இல்லைனா வந்து உங்களுடைய கண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ராகுக்கு சனி எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் சனிக்கு ராகு வந்து ஆறாம் இடத்துல வரும் சனிக்கு குரு பன்னெண்டு இதெல்லாம் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கால்குலேஷன் அப்போது இந்த கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கண்ட சனி என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டம்னா என்ன அன்எக்ஸ்பெக்டட் வேல ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கண்டம் ஒரு இழப்பு இல்லை ஒரு நஷ்டம் இல்லைனா ஒரு விபத்து ஒரு நோய் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது கண்டிப்பாக நடக்குமா அது உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் உங்களுடைய ஜனனகால ஜாதகத்தில் ஒரு வேலை சனி வீக்காக நெகட்டிவாக பொசிஷனாக இருக்குது இல்லை ராகுக்கு எது நெகட்டிவாக பொசிஷனாக இருக்குன்னா அந்த கண்டம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இல்லைனா அந்த கண்டம் வராது அது கண்ணுக்கு இருக்க மாதிரி அதாவது கண் முன்னாடி தெரியும் விட்டு விலகிடும் அது உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பார்த்துங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்டுக்குள்ளே போங்க உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கண்டமான கோல்களுடைய அமைப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்த பிறகு ஃபைனலி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க இந்த சனி ராகுவோடைய சேர்க்க சனி ராகுவை பார்க்குறது செவ்வாய் சனி ராகு சேர்ந்து இருக்கிறது இதெல்லாம் தான் ஒரு நெகட்டிவான பிளானட்ரி பொசிஷன் சரி இப்போ வந்து கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் இந்த சனி கண்ட சனியாக வந்திருக்கார் குரு ஆறாம் இடத்துல செவ்வாயம் ஆறு சூரியனோட சனி இணைஞ்சிருக்கு தனாதிபதி வந்து சனி சனியோடு இணைஞ்சிருக்கு புதன் சுக்கரன் இணைஞ்சு மறுபடியும் சுக்கரன் அங்கே பிரிஞ்சு உச்சம் பெறுவோம் புதன் வக்கரம் அணிஞ்சு பின்னாடி வரும் சூரியன் மறுபடியும் அந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல பதிமூணாம் தேதி இடம் மாறும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எந்த பிளானட்ஸும் வந்து ஒரு நாள் நல்லா இருக்குது ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்குது அஞ்சு நாள் நல்லா இருக்குது மறுபடியும் அது சரியாக வரலையே அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் தான் போகும் கடகராசி பொறுத்த வரைக்கும் கரியராக இருக்கலாம் மேரேஜாக இருக்கலாம் திருமண பேச்சுவார்த்தைகளாக இருக்கலாம் அல்லது ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான முடிவுகளாக இருக்கலாம் மருத்துவர்களை நாடி நீங்கள் செல்கிறதா இருக்கலாம் இதெல்லாம் அடிப்படையான தேவையை மட்டும்
பண்ணவே வேணாம் நான் சொல்ல முடியாது பட் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி யாரோட சேர பண்ணி யோசிச்சு பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் தான் இது மெயினாக ரொம்ப விளையாட ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் மணி மேட்டர்ஸில் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அவசரப்படாதீங்க குரு வேறு ஆறாம் இடத்துல இது ஒன்று ஜாபை விட்டுட்டு ஜாப் தேட்டுறது ஒரு ராங் ஐடியா அது இந்த மாதம் செய்ய வேண்டாம் இந்த மாதம் குறிப்பாக ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவுட் சைட் மெம்பர்ஸ் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராக இருந்தாலுமே அதிகம் பேசிக்க வேண்டாம் அதிகம் வாக்குவாதமோ இல்லை தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸோ இல்லை தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து ஷேர் பண்ண வேண்டாம் பேசவும் வேண்டாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா நல்லது அளவாக என்ன பேசணும் அதை மட்டும் இந்த முறை பேசினா நல்லது சும்மா கிண்டல் பண்ணுறன்னு போய் கூட அது பிரச்சனையாக கூட வரலாம் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எட்டில் சூரியனும் புதனும் வேறு அங்கே சந்திக்க போகுது ஸோ கடங்கம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து இப்போ வெளிநாடு போகணும் படிக்கணும் கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் கூட இந்த மாதம் கொஞ்சம் குழப்பங்கள் வரும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நிதானம் ஒரு பொறுமை இது வரும் இருபத்தெட்டு நாள் கொண்ட மாதம் தானே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்தால் விஷயங்களை நம்ம வந்து அழகாக போஸ்ட்பான் பண்ணி நெக்ஸ்ட் மந்தில் எப்படி பிளான்டுடைய சேஞ்சஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து முடிவு எடுக்கலாம் பி அவேர் பி சேஃப் மெயின்டைன் இயர் பேஷன்ஸ் குட் லக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒரு மாதத்துடைய கோள்களுடைய நகர்களை வச்சு நான் கொடுக்குற ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் இது நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு பொருந்தலையே பொருந்தலையேன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இது அக்யூரேட்டாக பொருந்து நிறைய பேர் எங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த பொருந்தாதவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நூறு கோடி பேரில் நம்ம நாட்டு தொகை ஒரு தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு எக்ஸாக்டாக இல்லை நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரோஸ் வச்சுப்போம் ஒரு ராசிக்கு பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி பேருக்கும் ஒரு ராசியை வச்சு தான் நான் பலன்னு சொல்கிறேன் அது ஒரு பொது பலன் இந்த பொது பலனை எப்படி உங்கள் ஜாதகத்தோட மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லக்னத்துக்கு ஒரு முறையும் ராசிக்கு ஒரு முறையும் உங்கள் பலனை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இப்போ நான் லக்னோனா நீங்கள் உதாரணத்துக்கு மேஷ லக்னோன்னு வச்சுங்க மேஷ ராசிக்கு நான் சொல்கிற பலனை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உதாரணம் நீங்கள் சிம்ம ராசியாக இருந்தீங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு சொல்கிற பலனையும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தையும் ரியேட்டர் ராசி லக்னத்தை வச்சு நான் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை முதல்ல நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஜனனகால ஜாதகமில் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது ஒரு வேலையை பற்றி சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் அந்த மாதிரி அந்த தொழில் கிரகம்னு ஒன்று இருக்கும் கரியர் பிளானெட்னு ஒன்று இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு ஒரு பிளானெட் வரும் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு கிரகம் இருக்கும் உங்களுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஒரு பிளானெட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளானெட்டை ஒன்று ஒன்று கனெக்ட் பண்ணிக்கும் அந்த கிரகங்கள்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பிறவி ஜாதகத்தை வச்சு தான் இந்த ட்ரான்ஸிட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் பிறவி ஜாதகம்லேயே ஒரு ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தே கிடையாது வீக்காக இருக்குன்னா இந்த நகர்வுகள்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணாது ஒருவேளை பேர்த் சார்ட்டில் எக்ஸ்ட்ராடரி சார்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ராலஜியாக பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது அவங்க பிறக்கும் போதே ஒரு யோகமாக பிறந்துடுறாங்க இதுதான் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பொது பொருளாக நீங்கள் கருதி இந்த ட்ரான்ஸிட்ஸ் நான் ஏன் மாதம் மாதம் கொடுக்குறேன்னா நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா நான் கொடுக்குற அந்த டேட் அந்த ட்ரான்ஸிட்டை பொறுத்து உங்களுக்கு ஒரு பிளான் நீங்கள் வந்து புதுசாக பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு பிளான் இருந்தால் அதை கிளியராக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை தாண்டி ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் சில பர்டிகுலர் கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய கரியர் இந்த வருஷம் நான் சில முடிவுகள் எடுக்க போகிறேன் அதை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இல்லை என்னோடய மேரேஜை பற்றி நான் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அது என்ன நடக்குமா இல்லை எப்போ நடக்கும் இல்லை தோஷம் இருக்கா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் பர்டிகுலராக சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இல்லை ஃபேமிலியில் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கணும் அப்படி ஒரு குழப்பம் இருக்குது எஜுகேஷனில் ஒரு குழப்பம் இருக்குது என்ன படித்தா நமக்கு ஃபேவராக இருக்கும் எந்தெந்த பிளானெட்லாம் நமக்கு ஃபேவராக இருக்குது அந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக கோர்ஸ் எப்படி எடுக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனலாக ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளேல தெரிகிற என்னோட நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் காலும் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு நம்பரை பயன்படுத்திங்க கன்சல்டேஷனில் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு எங்கிட்ட நீங்கள் பேசலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் நான் எவ்ரி மந்த் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிகிட்ருக்கேன் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஹாரோஸ்கோப் மட்டும் கிடையாது வருஷ பலன் மேரேஜ் மேட்சிங் இப்போ வந்து பிரமிட்ஸ் நாம் இந்த பிரமிட்ஸை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ண போகிறேன் எப்படி வந்து பிரமிட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுது எப்படி அது எனர்ஜி கொடுக்குது எப்படி நமக்கு லக் ஃபேவர் பண்ணுது நம்மளோட மைண்டில் உள்ள நெகட்டிவை